కథ పరంగా చూసినట్టయితే నేరేషన్లో ఆ క్యారెక్టర్ రేవతి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ని చంపటానికి రీజన్ కనిపించలేదు అవును కరెక్ట్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మిస్టేక్ అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే హారర్ సినిమాలో దానికి లాజిక్ ఉండాలా లేదా అనేది ఒక పాయింట్ ఓకే ఇప్పుడు ఏదైతే దెయ్యం పట్టిందో దేవతీకి ఆ దానికి ఫ్రెండ్కి సంబంధం ఏంటి అనేది మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ అ మిస్టేక్ ఓకే ఆ పర్టికులర్ టైంలో నాకు తట్టలేదు అంతే ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు బాగుండేవాళ్ళు ఇతను వేరే అమ్మాయితో అక్రమ సంబంధం వల్ల ఆ అమ్మాయిని చంపాల్సి వచ్చింది అన్నప్పుడు ఒకవేళ అట్లా ఏమైనా కలిపారేమో అనుకున్నాను నేను ఏజ్ డిఫరెన్స్ నేను మెయిన్ థింగ్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే నేను అసలు రాత్రి కానీ భూత్ కానీ బ్యాక్ స్టోరీ గురించి ఆలోచించలే ఏదో ఒకటి ఉండాలి రైట్ రైట్ సినిమా ఎప్పుడైనా ఆపేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి దానికి ఏదో ఊరికే మొక్కుబడిగా ఒక కథ వేసాం నేను ఎప్పుడు షార్ట్లు భయపెట్టే మూమెంట్స్ చూసాను కానీ ఆ కథ అనేది వెళ్ళలేదు దాని దగ్గర దాని జోలికి వెళ్ళదు ఇప్పుడు మీరు చెప్తే గుర్తు వచ్చింది ఏమి ఉన్నాయని క్యారెక్టర్కి సంబంధించి ఫస్ట్ వాళ్ళు భయాన్ని ఆ భయంతో పాటుగా రివీల్ చేసేవాళ్ళు ఏది ఫస్ట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఏదన్నా భయం క్రియేట్ అవ్వాలంటే మెడకాయ తిప్పింది బూత్లో యా అసలు ఏం జరిగింది అనేది అజయ్ దేవ్ గారి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫస్ట్ మీరు రివీల్ చేశారు చూసారా యా అజయ్ దేవ్ గారు అట్లా వస్తా ఉన్నారు వచ్చిన తర్వాత అతని ఫేసు షాక్ అవ్వటం అయిన తర్వాత ఆడియన్ కూడా ఫీల్ అవుతున్నాడు అప్పటికే ఏదో ఏదో చూపించబోతున్నారు అది అంటే ఆ మూడ్ని క్యారీ చేయటం ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇన్సిడెంట్లు ఫస్ట్ థింగ్ అంతకుముందు ప్రీవియస్ అంతా కూడా సబ్జెక్ట్ని చూపించేవాళ్ళు ఇది కూడా ఉంది ఈ ప్యాటర్న్ కూడా కాదని నేను బట్ ఇది బాగా మీరు ఎక్స్పోజ్ చేశారు ఈ వీటికి సంబంధించిన మీ ఇప్పుడు నేను అది చేశాను అంటే అలాంటి నేరేషన్ అనేది బ్రేక్ చేసి ఫలానా ఊర్లో ఇలా ఉన్నారు ఆ రాజుగారు రాజుగారి కొడుకు ఇలాంటి ప్యాటర్న్ అంతా తీసిపడేశాను మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ హారర్ ఫిలిమ్స్ ఇంతవరకు ప్రపంచ హిస్టరీలో పారానామల్ యాక్టివిటీ సిరీస్ ఎందుకు ఎందుకంటే పారానామల్ యాక్టివిటీలో మీకు అది ఫస్ట్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే పారానామల్ యాక్టివిటీ వన్ అనుకోండి ఏడు సెవెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ తీసారా సినిమా సెవెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే చిన్నది అది ఆడ ఒక ఇంట్లో ఆడ ఫ్రెండ్స్ని పెట్టి ఏదో తీసాడు సినిమా యూట్యూబ్లు వన్ ఇయర్ ఉన్నది అది వేరే పేరు మీద దాని తర్వాత స్టీవెన్ స్పీల్ వరకు ఎవరు చూపిస్తే ఒక చిన్న క్లైమాక్స్ చేంజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి క్లైమాక్స్ చేంజ్ వన్ వన్ అవర్లో తీసాడు ఒకే షార్ట్ అది వీళ్ళు ఒక ప్రివ్యూ వేసారు అసలు దీనికి ప్రాపర్గా తీయాలి ఇప్పుడు మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్తో తీయాలి అని ఒక బయట వాళ్ళు అందరినీ పిలిచి ప్రివ్యూ వేస్తే ఆడు విపరీతంగా భయపడలేదు అమ్మ ఎందు ఇదే ఎంత బాగుంటే మళ్ళీ ఇది ఎందుకు చదవటం తీసి ఓకే అని సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా రిలీజ్ చేశారు థియేటర్స్లో అది సిక్స్టీ ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ చేసింది నార్త్ అమెరికా ఒక చోట సెకండ్ పార్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ చేసింది థర్డ్ పార్ట్ టూ ట్వంటీ చేసింది ఇంకా అలా తెస్తా పోతున్నారు ఫస్ట్ ఫోర్ పార్ట్స్ కలిసి అవతార్లో సగం చేసినాయి బిజినెస్ రైట్ ఇప్పుడు ఇది అన్నిట్లో కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే కథ లేదు అసలు కథ అనేది ఉండదు పారనామల్ యాక్టివిటీ మీరు పారనామల్ యాక్టివిటీ చూసి బయటకు వచ్చి కథ చెప్పమని చెప్పలేదు వాళ్ళకి ఏదో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ చూపెడతాడు ఆ ఇంట్లో అంతే రైట్ సో ఐ థింక్ అక్కడ ఇది ప్రూవ్ అవుతుంది నేను చెప్పిన పాయింట్ మీరు హారర్ సినిమాకి కథ చూడటానికి వెళ్ళరు రైట్ ఓకే భయపడటానికి వెళ్తారు ఎన్నిసార్లు మీరు భయపెట్టగలిగారు అనేదే పాయింట్ కథ వచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు ఓకే అదే ఓకే హర్రర్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు అంటే మీకు అప్పుడు మీకు భయానికి ఇది కాంటాక్ట్స్ వస్తుంది కదా అది అది ఆ మూడు డిస్టర్బ్ కదా మూడు డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ మీ అదే అదే మీరు రాత్రిలో కానీ బూత్లో కానీ మీకు మెమరబుల్ థింగ్స్ భయపడిన చోట ఉంటుంది కానీ ఎవరు ఎందుకు ఎందుకు దెయ్యం పట్టింది ఆ దెయ్యం బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటి అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ మీకు అసలు హారర్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది కాదు అయి అయిపోతుంది హారర్ రాత్రిలో కానీ తర్వాత బూత్లో కానీ ఖచ్చితంగా భయపెట్టిన సీక్వెన్స్లు కొన్ని ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు బూత్లో విషయానికి వస్తే ఊర్మిళ వచ్చి సడన్గా పడవటం చోపలు అదొకటి తర్వాత ఆ మిర్రర్లో ఆ అమ్మాయికి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వటం ఒకసారిగా టీవీ చూస్తూ కంగారు పట్టడం లాంటి లేకపోతే అదే ఎంఐ మెట్లెక్కుతో ఫస్ట్ రివీల్ అయ్యేటప్పుడు 
ఆ షాట్ కావచ్చు ప్రతిదీ ఎట్లా చాలా సందర్భాల్లో బూత్లో భయపెట్టారు మీరు ఈ సీక్వెన్స్ అప్పుడు మీ హోంవర్క్ ఎలా ఉంది సార్ ఇంకోటి నేను తీసినప్పుడు ఎప్పుడు నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉండేది కదా నేను జస్ట్ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఉత్తి వన్ లైన్ ఆర్డర్ ఉంటుంది దీని తర్వాత ఏదో వస్తుంది అది ఇదని ఇప్పుడు అజయ్ దేవ్ గన్ను బూత్లో ఆ లిఫ్ట్ ఎక్కి లిఫ్ట్ కిందకి మీదకి దూకుతూ ఉంటాను అసలు అది లేదు ఒరిజినల్గా స్క్రిప్ట్లో ఓకే నేను లొకేషన్ చూసి చూసుకున్నప్పుడు ఆ లిఫ్ట్ ఉంది కదా అని ఆ లిఫ్ట్ని కూడా ఒక క్యాటర్ చేశాను ఓకే ఇలాంటి స్పాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఐ డూ ఓకే హారర్ ఫిల్మ్ కాబట్టి ఓకే మీరు అన్నారు అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఊర్మిళ ఇలా వచ్చి అద్దం ముందుకు వచ్చి చేయి పెట్టి ఇప్పుడు అంత గట్టిగా ఎప్పుడు సౌండ్ రాదు ఎప్పుడు ఎవరి ఇంట్లో అయినా కానీ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్ మ్యానిపులేషన్ ఓకే మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ టేకింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే బూత్లో ఒక సీన్ ఉంది ఊర్మిళ అజయ్ దేవ్ గారు నిద్రపోతున్నారు తను రాత్రి లేచింది మంచి నిద్ర అంటే బాటిల్లో వాటర్ లేదు కిందకు కిందకు వచ్చింది డూప్లే అపార్ట్మెంట్ కిందకు దిగి కిచెన్లోకి వెళ్ళింది కిచెన్లోకి వెళ్ళి తీసి నీళ్లు తాగి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళి పడుకున్నాను అది ఇది సీన్ రైట్ రైట్ ఇప్పుడు నేనేం చేశాను అమ్మాయి లేచింది బయటకు వచ్చింది కింద ఫ్లాట్లో ఒక వైడ్ లెన్స్ పెట్టా మొత్తం ఫ్లాట్ కనిపిస్తాను క్లియర్గా లైటింగ్లో కూడా ఎక్కడ చీకట్లు అది అనేవి లేవు వచ్చింది వెళ్ళింది కెమెరా అలాగే ఉంది మూవ్ అవట్ల తాగింది వచ్చింది మళ్ళీ మెట్లు ఎక్కడానికి అయితే ఈ సార్ టాప్ యాంగిల్ రైట్ అవును కట్ చేశాను ముందుకు వస్తుంది మనం చూస్తున్న దాంట్లో ఊర్మిళ వెనకాల ఎవరు లేరు ఊర్మిళ ముందుకు చూస్తుంది కాబట్టి ఊర్మిళ ముందు కూడా ఎవరు లేరు అని వచ్చి ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఫోకస్ రేంజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇలా తను వైపు పోయి కెమెరా టిల్ట్ చేస్తే కింద మంచిగా ఉండదు అవును కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ సైకాలజీలో నేను కెమెరా తన వెనకాల వెళ్ళింది అనుకోండి ఊర్మిళ వెనకాల ఈ ఫ్రేమ్లో ఎవరో దూపుతారని యాంటిసిపేట్ చేస్తారు ఇనీమ్ ఎన్నది ఏదో వెనకాల నుంచి దూపుతారా ఏదో అవుతుంది అనుకుంటారు అవును కిచెన్లో కట్ చేయాల ఊర్మిళ కిచెన్లోకి వెళ్ళింది కానీ ఆడియన్స్ నేను కిచెన్లోకి వెళ్ళే వల్ల ఓకే 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 ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవుతాయి దాంట్లో ఓకే ఓకే అప్పుడు ఏంటి మీకు ఒక బిస్ట్ అమ్మ ఏంటి కిచెన్ ఏమైనా అవుతుందా మనం ఇంత దూరంలో ఉన్నాం అన్న అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది యూనో సో ఇప్పుడు ఈ ఎవ్రీ కట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాటర్స్ టు క్రియేట్ ఫేర్ చివరికి ఏంటి ఆ అమ్మాయి ఏమి చేయలేదు ఉంది అని చెప్పాం అంతే అవును అంతే అవును నిజంగా దెయ్యం ఉంది భూత్ అని ఈ ఈ సినిమాలు తీశారు సార్ అందరిని భయపెట్టారు దీనికి సంబంధించి అసలు దెయ్యాల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటండి ఏ మనిషికైనా మీకైనా నాకైనా ఎవరికైనా ఇందాక ఇందాక నేను ఎందుకు చెప్తున్నా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అయినంత వరకు అది అవునా కాదా అని చెప్పలేం ఒక పాయింట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్తున్నట్టు మీరు గుడ్డిగా నమ్మేశారు దేవుడు ఉన్నాడు దెయ్యం ఉంది ఓకే ఓకే దెయ్యం అనేది ఏంటి అసలు అంటే మీరు దాన్ని డీప్గా వెళ్ళారంటే ఒక ఈవిల్ శక్తి ఈవిల్ శక్తి అంటే ఏం చేస్తుంది ఒక భయపడుతుంది లేకపోతే కొంతమందే దెయ్యాలి ఎందుకు వస్తారు ఇప్పుడు లోకల్ చచ్చిపోయిన అందరూ దెయ్యాలి వస్తే అసలు దెయ్యాల పాపులేషన్ ఎక్కువైపోద్ది ఆబ్వియస్గా ఎందుకంటే ఇన్ని ఇన్ని జనరేషన్స్ నుంచి అందరూ దెయ్యాలి వస్తే మనుషులు చూడ ఎక్కడ ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటి ఏదో కారణంతో ఎవరో కొంతమంది అవుతారు అనుకున్నాం కానీ ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను సూపర్ న్యాచురల్ అనే దాన్ని నమ్మలేదు నా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అది అది ఒక ఇది నా నా మనస్తత్వం కానీ ఒక ఇన్సిడెంట్ రెండు ఇన్సిడెంట్లు జరిగినాయి అనుకోండి అది ఎగ్జాక్ట్గా దెయ్యం అంటే దెయ్యం ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సూపర్ న్యాచురల్ అది నేను చెప్పేది ఓకే ఓకే నేను ఒక రోజు నేను బాంబే నుంచి చెన్నై వెళ్తాను ఫ్లైట్లో నేను ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత శ్యామక్ దావర్ అని కోరియోగ్రాఫర్ ఆడ ఉన్నాడు ఫ్లైట్లో అతను ఒక్కసారి అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంట్లో కలిసి నేను ఎప్పుడు పని చేయాలి అతను నేనేమో కొంచెం అదర్ ఉందనే సీటు కొంచెం వెనకాలు మొన్న మూడు నాలుగు రోజు తర్వాత అతను ఉన్నాడు ఏ హాయ్ రామ్ ఉన్నాడు సార్ హాయ్ అని నేను వెళ్ళి పక్కన కూర్చున్నా సో నే నేనేమో అతని విండో సీట్లో ఉన్నాడు నేను ఐల్ సీట్లో ఉన్నాను ఏదో మాట్లాడతా సడన్గా నా వంక చూసి మీ ఫాదర్ పోయారా అన్నాడు ఏ సందర్భం లేదు మేము ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాం నేను నేను మాట్లాడింది ఫస్ట్ టైం అవుతుంది 
మా ఫాదర్ యాక్చువల్గా పోయారు కొన్ని మంత్స్ నేను అవునా ఇక్కడ ఉన్నారా కొరియోగ్రాఫర్ మైండ్ దొబ్బింది అని అని నేను వాడు మీన్ అంటే హిస్ ఈజ్ కన్సర్న్ అబౌట్ ఈ గురించి కొంచెం వరీ వరీ అవుతున్నారు అని చెప్పాడు నేను శ్యామకి ఇలాంటి నేను నమ్మను అన్న అంటే అఫ్కోర్స్ అంత ఇంగ్లీష్ చదువుతుంది కాన్సెస్ మళ్ళీ చూసి ఆయన కూడా ఆస్తి ఆస్తి కూడా అంట కదా కానీ నాకు చెప్పమని చెప్తున్నారు నిజంగా ఉన్నాయి స్పిరిట్స్ మా ఫాదరు పోయిన మాట నిజం ఆయన ఆస్తి కూడా నిజం ఇది ఈడి కథ తెలుస్తుంది శ్యామక్ దావర్కి నేను నాకు ఒక విధమైన కోపం ఒక విధమైన భయం ఒక విధమైన కన్ఫ్యూజను రకరకాల ఉద్వేగాలకి లోన్ అయిపోయి లీజ్ వెళ్ళిపోయింది అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి నా సీట్లో కూర్చున్నా ఓకే కూర్చుని నేను ఇస్ మా ఈడికి ఎలా తెలుసు పాయింట్ వన్ ఓకే నేను కొంచెం ఫేమస్ పర్సన్ వాడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి ఏమైనా ఎన్ని ఉంటాడా ఎక్కడైనా అది ఆడ హిందీ ఇండస్ట్రీ ఆడికి అంత తెలిసి ఇది లేదు కానీ ఓకే రెండోది నా ఫాదర్ నాస్తి కూడా ఆస్తి కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ అది ఎస్ ఆర్ నో అనేది దాంట్లో గబుక్ నాడు లక్కీగా కూర్చుండొచ్చు అది చెప్పుకుని నేను నాకు నేను సమాధానం చెప్పుకున్నా కానీ ఈ ఈ ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు నేను పడిన టెన్షన్ అది నిజం ఓకే ఓకే అప్పుడు ఏమైంది నాకు ఒక న్యాచురల్ ఆన్సర్ దొరికిన తర్వాత మళ్ళీ నేను నమ్మటం మానేశా ఆన్సర్ దొరకనప్పుడు నేను ఆ స్థితికి లోనే ఇది ఒకటే నేను చెప్పగలుగుతా అంతేకాని ఉన్నాయా లేవా అని నేను చెప్పలేను కానీ ఒకవేళ ఆడ నాకు మా ఫాదర్కి మాత్రమే తెలిసింది ఒకటి చెప్పాడు అనుకోండి ఒకవేళ ఇంక నా బతుకు తిరపతే కదా అది లక్కీగా చేయలేం నాకు అన్నిట్లో కూడా దేవుడు దెయ్యం అనేది నేను అవి ఉన్నాయా లేవా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చాలా ఐ ఐ మీ నో బడీ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ యూనివర్స్ నమ్మితే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి నమ్మకపోతే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి అని నేను ఎక్కువ ఆలోచిస్తాను నా డెసిషన్ దాన్ని బట్టి తీసుకుంటా దాని పరంగా తీసుకుంటే ఎట్లా సార్ అది కదా అదే నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడు నాకు తెలియదు కానీ దేవుని నమ్మకపోతే నేను చాలా మంచి మంచి నాకు ఇష్టమైన చేసేయచ్చు ఓకే నేను అమ్మాయితో తిరగచ్చు లేకపోతే పాపాలు చేసేయచ్చు లేకపోతే తాగేయచ్చు లేకపోతే అన్నీ చేసేయచ్చు ఓకే దేవుని నమ్మితే రెసిస్టెన్ వస్తుంది అందుకని లాభాలు చూసుకుంటా నేను అంతే నమ్మకపోతే భయం ఉండదు ఇప్పుడేంటి ఇప్పుడు దయ్యం ఉంది అనుకోండి ఏం చేస్తుంది భయపెడుతుంది నేను భయపెట్టడానికి వచ్చింది మీ ఉద్దేశం అని ఉన్నప్పుడు నేను భయపడను అది నా పాయింట్ అందుకని నాకు భయం అంటే భయం ఇది బట్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్లు కొన్ని జరిగినప్పుడు అప్పుడు ఏంటి మన బిలీఫ్ అనేది గోడ మీద ఇట్లా పడచ్చు అట్లా పడచ్చు మనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ బట